Dne 27. ledna. Dopoledne, pozdě vstav, málo jsem pracoval. Po oběma v doma šel jsem s Leopoldem ke hroznu ráškovat a potom k sestrám jeho, kde Terezie ukáz všími památku svou napoleonskou harfovala i laskavě ke mně se měla. Dne 8. února. Podvečer byl jsem u mě kudových, kdež i Marie Geblova, svrchovaná do Věra Terezí, a nasel laskavou přízními osvědčila. Večer ještě strávil jsem u pana Tomáška. Dne 7. května. Den procesí jubilární první v Praze. Leopold hned ráno nebyl. Potom já u nádherných i na Hradčanech díval se na pochod, šel jsem k měchům opolední, kdež po pěkném počasí náhle příval se spustiv, pány na procesí všecky promočil. Oběd u nádherného. Potom oběd u měchů, kdež Terezie mi harfovala až večer. Pak u doktora Helda chválí veliké operézí. Dne 9. května. Dopoledne pracoval doma, šel jsem o 5. hodině k Terezii a pobyl s ním v zahrádce domácí ze dvě hodiny, kochán by v srdečnou laskavostí její velice. Dne 11. května. Popolední u mě kudových po dvakrát kdež slavený k zejícku rodiny pana domácího. Pak u Hegnerovi. Posléze v opeře Faust z měchu rovíny. Dne 21. května. Dopoledne doma, pak u Evertu. Potom u pana Dobrovského ze zimnice povstalého. Oběd u pana Svobody Navarovského, kamž i Evert přišel. Popolední procházkou s Leopoldem, potom u jeho sester, klavíroval jsem s Terezí a Škrčem. Posléze u Hecknerových s Leopoldem tarokovali jsme. Dne 30. května. Ráno Ebert Une. Oběd doma s Ebertem. Popolední šet k Měchurovým, kdež Terezie se laskavě ke mně měla, harfovavší mě, Dne 31. května. Ráno u Leopolda na snídani. Podvečer u Terezie, dnes zvláště laskavé na rozchodu. Potom v divadle, kdežto zpěvy ty roláků. A s Leopoldem u hroznu. I u něho doma. Dne 3. června. Ráno u Ederta. Popolední pracovat doma. Byl jsem u Leopolda a Terezie s oběma klavírova. Potom šel jsem k Ažbasu a tarakovat s ním, zůstal jsem tam při večeři až do noci. Dne 10. června oběd u Ebertu, pak u knihaře o šafáříkovou literaturu a s ním u Leopolda, u Terezie mě hlavovavší. První žádost její o Bauerově nemocnosti. Dne 14. června. Den rodin mých. 1798. Popolední byv u mě chudových. Ukojen jsem jemností Terezínou, jí jsem dnes muzikálie do hodí napůjčil. Večer Leopold u mě strávil v žádosti mé.
Dne 3. máje ve čtvrtek ráno včasně vyjet s Kronbergem z Prahy a poobědovat v Doxanech. Na noc dojel jsem do Teplic. 4. máje z Teplic přes Klum a Petrswald do Sas. Z Petrswald za vše extra poštu. Dojeli jsme v jednu hodinu v poledne do Drážďan a v městě Berlíně se s vídeňskými kupci rozhostili. 5. máje ráno, extra poštou přes míšeň, ošac, tlube, oběd špatný a vůzem do Lipska, kamž o hodině 6. dospěvše. 6. máje v neděli ráno psal jsem Terezí a Leopoldovi do Prahy. Zpráva o smrti krále Saského. Chůze po městě s Kronbergem. Oběd v městě Vídní. Po obědě u profesora Venta a pak u pana Beka obou polejpen. Večer u barona Freiganga ve skvostné společnosti v polejpen. 7. máje ráno u Sajlera, Lužičana. Pak v bibliotéce z níž mi rukopisy půjčeny domů. Oběd u Zlatého rohu s Basem, Zehem a Kronbergem. Večer pracoval. Nevěčeřel jsem. Avšak byl jsem u doktora Jirga. 8. máje doma ve práci. Psaní Terezí a Leopoldovi. Sajle u mne a já s ním na poště. Bibliotece. Oběd v městě Vídni. Popolední skupoval jsem zitvy. 9. máje ráno šetku panu Žukovskému Dostal jsem psaní od hraběte Štolberka z Drážďan. Pan Žukovský se srdečnou laskavostí přijal časopisy naše a uvedl mě ku pánům Turgeněvům, od níž jsem se tudíž rozloučil. Opolední byl jsem u Brockhause po nejprv, kam přišel Žukovský s Freigangem, rozloučil se konečně ode mne. 11. máje zjednal jsem rychlík do Drážďan. Psaní hraběti Štolberkovi u Brockhausa. Po obědě koupě Tel Eisen Freigangovo putování. Sajler u mne. Psaní do Prahy třetí. Dne 13. máje v neděli. Ráno zůstav doma, 
Četl jsem zvláště Freigangova putování. Potom s panem B. Tigrem v domě Bekově, pak u Jirgových. Oběd s Kronbergrem, Steinerem a tak dále a Blumenbergem, drahé stolová. Pak u Beka dlouho v rozmluvách, potom u Jirga v klavírování. Neukom, Ostermorgen a tak dále. Dne 16. máje ráno u pana B. Tigra, kdež ti posléze pana Beka jsem O tom u pana Špeka pro zprávu a s listem k největšímu půdkraví. Pak u pana Baumgartnera vymlouvá, jestliže k obědu přijít nemohu. U Korna, bandka děje polské, odčenáš. V bibliotéce u Venta posléze, u Andrease, Sajlera, Srba Lužického. 19. máje do Prahy stihl jsem. Terezie se svými ve vazích v máji až do 24. června. Pak ve hodině. Thank you. 
František Palacký, Moudrost. Komuž nebeská věrně jí slíbila v kolíbce moudrost ochranu laskavou. A svou stužíc mu srdce číší, do svatyně směle jí ti dává, nepohnem nikdy jim osudu dívky v pohled hrozící. Ni světa v odporu celého moc povstávající. Pevně pokoj v jeho srdci sídlí. Smělou nevíní kráče je odvahou, k oltáři chvátal hus. A milostivé na tváři jasné tkví mu ještě úsměchy k zíši kvapíc nebeské. Ty prach si útlát z krámu. Buď tedy prachem. A duch můj k pánu se vyvznesa nesvadnulé dosáhne. Vyplápou jest co Fénix. Hořká se brácí vám slzardí v oku. Zhoubnou, že berlu nad člověkem drže. Mračný osud vítězně náší tamto v oběť krvavou nevinnost. Do výše pohled. Neskaleným tokem plynou z éterské studnice proudové moudrosti božské a blaženství hojně lejí v prsa žíznivého. Co lesk a prázdná prospěje příznivost losů pozemských. Tam k nevypáženým letí radostem duch svobodný, vzhůru v olimp se vynášející. O kež nebeských dotknu se blížej moudrosti proudu. Horlivě oblažen Bohům se oddál nesmrtelný, volně do líry pějíc milostné. A můz tajemné krásně se rozvine hraní. A harfa, od Boha dotknutá, opět citů do srdce líti proudy. A věk bude nejživější.
Yeah.